大家好，我是诺基巴阿呆。早在去年上半年，诺基巴就有内部人士曝光了有一款诺基亚曲面屏高端机在研发。九月份我就画出了这款曲面屏高端机的手绘图，并基本确定其为诺基亚九。可谁知道， 2017年底都还没有发布，已错过最佳时机的它，改名为诺基亚八 s i r o c o 终于在2018年世界移动大会上被 HMD Global 发布了。在它即将国内发售之际，我拿到了这台评测机，为大家带来开箱上手视频。诺基亚八 Sirocco 的包装和同为高端的诺基亚八是一样的，硬纸壳天地盖设计。正面又是一张手牵手的照片，这次略带商务的风格。Sirocco 是非洲刮向南欧的热风的意思，曾在2006年的奢华的诺基亚八八零零 Sirocco 上用过。打开盒盖，漆黑的诺基亚八 s i r o c o 映入眼帘。屏幕两边的曲面半径非常大，曲面反光非常明显。卡针和诺基亚七 Plus 是一样的，不带诺基亚 logo 的新版。中间的小包装里有一个透明的硬质塑料保护壳，试戴了一下，非常严丝合缝的，开孔对得很齐，非常紧，想摘下就会很麻烦，生怕把手机给掰坏了。由于诺基亚八 s i r o c o 取消了 3.5 毫米耳机孔，包装内还附带了一根 USB-C 转 3.5 毫米的适配器，用来兼容之前的老耳机。USB-C 数据线和18瓦快速充电器都和之前的诺基亚八 C Plus 完全一样。最后，诺基亚八 s i r o c o 还附带了一个 USB-C 的立体声耳机。电缆采用较光滑的编织材质，不易打结作为诺基亚第一款曲面屏手机，诺基亚八 Sirocco 的外观显得很高档，质感十足，拿在手里沉甸甸的，有类似当年 Lumia 920的扎实光滑的手感。诺基亚八 Sirocco 前后都是和诺基亚七一样，采用热压成型技术锻造的 3D 曲面玻璃。官方提供的数据说，机身表面有 95% 的面积被大猩猩玻璃覆盖，使用 5.5 英寸两 K 分辨率的 LG P OLED 显示屏。不知道为啥这块曲面屏被我这台索尼阿尔法七摄像时会有条纹闪动。接下来是手机开机的一些设置：诺基亚八 s i r o c o 后置指纹的感应区基本和后盖玻璃相平，没有一般手机的凹陷。在录入指纹的时候容易出现不成功的提示，需要频繁更换手指位置，没有诺基亚七 Plus 开机录入指纹那样快捷方便。诺基亚八 s i r o c o 的中框材质是高强度不锈钢，硬度大概是六千系铝合金的二点五倍。前后三 D 玻璃使得中框的最窄处大概只有两毫米，大部分人应该会觉得有点硌手。整机厚度七点五毫米，摄像头凸起比较明显。右侧的电源键和音量键的宽度和两毫米的窄边一样宽，与边框融为一体，很不显眼。左侧靠下也有一个和边框等宽的隐蔽性非常好的 SIM 卡槽。诺基亚八 s i r o c o 由于两侧大收边和相对短的机身，内部空间十分有限，于是 SIM 卡只能插一张，还位于这么少见的位置上。手里这台手机 SIM 卡槽和机身结合不太紧密，按压时会发出卡槽挤压金属中框的声音。不锈钢中框与正反 3D 玻璃接触的边缘都被切出了亮边，是漆黑机身上少见的可吸引视线的元素。诺基亚八 s i r o c o 是诺基亚第一款 IP67 等级防尘防水的手机，同时其无线充电。
自路面九五零系列后，终于回归在诺基亚品牌的手机上。我五年前买的 DT 九百，四年前买的 DT 六零一，三年前买的 DT 九零三无线充电板，终于又有用处了。虽然用的是十六比九的古董比例的屏幕，但诺基亚八 s r o c o 的屏占比有百分之八十四。五点五寸屏幕的它，机身比五点二寸的诺基亚七还短，显得机身比例很方，颇有当年 Lumia 八二零九二五的矮胖风格。背面诺基亚八 s r o c o 和诺基亚七非常相似，诺基亚八 s r o c o 黑色的玻璃质感和诺基亚七黑色板一样，很滑很沾指纹。和带实体按键和前置指纹的诺基亚八比，诺基亚八 s r o c o 屏幕大零点二英寸，但长度、宽度分别短了一点六厘米、零点七毫米，外观显得高档了一截。虚拟键可以设置开启和关闭，关闭时用手势操作，可提高屏幕有效显示面积。背面诺基亚八 s r o c o 相机更大更好，所以凸起比诺基亚八更明显。和采用十八比九全面屏的诺基亚七 Plus 比，诺基亚八 s r o c o 的额头、下巴都更窄一点。也就是说，如果诺基亚八 s r o c o 其他设计不动，就把机身和屏幕拉长，作为今年的诺基亚九，我觉得挺 OK 的。背面双摄像头的布局几乎完全一样，估计这个就是二零一八年诺基亚中高端机的设计风格。诺基亚八 s r o c o 的做工有疏漏，双面玻璃和不锈钢中框的缝隙比较宽，容易出现胶水不均，甚至是溢出的 bug， 希望尽快改善。性能方面，诺基亚八 s r o c o 和诺基亚八一样，搭载去年高通旗舰骁龙八三五移动平台，晚了半年发布，被骁龙八四五压着，影响还是比较大的。所以这款手机也不会生产太多，算是纪念限量款。六 GB LPDDR 四 X 内存和一百二十八 GB 的 UFS 二点一机身存储，虽然不支持 Micro SD 卡，应该够用了。以上就是我的诺基亚八 s r o c o 的开箱上手视频，多谢观看。后续我可能再陆续做些拍照对比，特色续航和充电时间，欢迎诺粉关注我，加入诺基八，拜拜。